അഡ്വാൻസ് എക്സൽ ഫംഗ്ഷൻ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇഫ് ആൻഡ് ഇഫ് എന്ന കമാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇഫ് എന്ന കമാൻഡ് വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിലും ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ രീതിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിളായ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഇ എഫ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പറും മറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഇ ഫംഗ്ഷൻ കുറിച്ച് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായ രീതിയിലാണ് ഇ എഫ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് സപ്പോസ് ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പാസ് ഓഫ് ആയാലോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഈഫ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഏത് സെല്ലിലെ വാല്യൂവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണോ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴോ പതിനേഴിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് പാസ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈൽ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കണം ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വരെ ഇതുപോലെ റിസൾട്ട് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പാസ്സായി കാണാം നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫെയിലാവുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഇ എഫ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി എന്താണ് ഈ ഇറേസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഒരു തവണ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ചില ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ഈഫ് നമ്മൾ ഈ സെല്ലിനെ റെഫർ ചെയ്ത് റെ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോറമില സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു നത്തി ഈ സെല്ലിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽ പ്ലസ് നമുക്ക് സോറി പ്ലസ് ഫൈവ് സോറി ഫൈവ് ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡാറ്റയും ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതായി കാണാൻ കഴിയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് ആക്സിഡൻ്റ്ലി സം ടെക്സ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എറേഴ്സ് വരുന്ന കാരണം കാരണം ഈ സെല്ലും ടെക്സ്റ്റും അഞ്ച് പ്ലസ് ഫൈവ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എറേഴ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഈ എറേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എറേഴ്സ് വരുന്ന വാല്യൂവിനെ ഡിസപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഫ്രർ എന്നുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം ഈഫ് എന്നതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈഫ് എറർ എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഈസ് എറർ ദെൻ നത്തിങ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എറർ വാല്യൂ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഫ് എറർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ലഭിച്ചെന്ന് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ബൈ